Saint Padre Pio de Pietrelcina. Pietrelcina est une commune italienne de la province de Bénévent en Campanie. Pietrelcina signifie petite pierre. Pietrelcina est surtout connue comme étant la ville natale de Padre Pio qui y a vécu de 1887 à 1903. Francesco Forgione naquit le 25 mai 1887 de Grazio Maria Forgione 1860-1946 surnommé Horatio, agriculteur, et de Maria Giuseppa di Nunzio Forgione di Peppa 1859-1929. Francesco Forgione est baptisé le lendemain de sa naissance à l'église Santa Maria degli Angeli, Sainte Marie des Anges, de Pietrelcina, près de la maison natale. Dans cette église se trouve Notre-Dame de la Libera, statue miraculeuse de la ville, pour laquelle Padre Pio avait une grande dévotion. Sa mère, fervente catholique, lui donna le nom de Francesco en hommage à François d'Assise. Il a un frère aîné, Michele, 1882, trois sœurs, Felicita, 1889, Pellegrina, 1892, et Grazia, 1894. Il mène une jeunesse pieuse durant laquelle il eut des visions mystiques. Dès cinq ans, Jésus-Christ lui apparaît. Enfant, il ne veut pas jouer avec les enfants de son âge, car selon lui, il blasphémait. À 15 ans, il connaît ses premières extases spirituelles. Trop maladif pour être cultivateur comme son père, sa mère voit en lui un futur prêtre. En dehors de Pietrelcina, à quelques minutes de la ville, la famille de Padre Pio possédait des terres entourant une habitation, Piana Romana. C'est là que le jeune Francesco gardait le petit troupeau familial, ce qui lui assurait des heures de solitude, de silence et de prière. C'est là aussi en 1902 qu'il fit la connaissance d'un jeune capucin quêteur, Fra Camillo, de Sant'Elia à Pianisi. Fasciné par cette figure humble, il déclara que plus tard il serait moine avec la barbe, comme Fra Camillo. Francesco rejoint l'ordre des frères mineurs capucins le 22 janvier 1903 à Morcone. En raison de sa santé fragile, il retourne dans sa famille, puis est envoyé dans divers couvents. Il y retourna, envoyé par ses supérieurs pour raison de santé. Le séjour, qui devait durer quelques semaines, dura de 1909 à 1916. Dans une lettre écrite en 1926, Padre Pio écrivit de sa ville natale « Je la porte tout entière dans mon cœur ». Le novice capucin prononça ses vœux solennels le 27 janvier 1909. Au mois de décembre 1908, il reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat dans la cathédrale de Bénévent. Le 18 juillet 1909, il est ordonné diacre dans le couvent de Morcone et prend alors le nom de frère Pio. Il avait pris le nom de Pi, en italien Pio, en hommage au pape Pi V. Il est ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent le 10 août 1910 et nommé à Santa Maria degli Angeli de Pietrelcina. Ce fut dans l'église Santa Maria degli Angeli que le diacre Fra Pio célébra son premier baptême, assisté du curé, qui fut le confident des visions, prodiges et assauts diaboliques entre 1909 et 1916, l'archiprêtre Salvatore Panolo. C'est à Piana Romana, alors qu'à son habitude il priait sous un orme, qu'il reçut pour la première fois les stigmates le 7 septembre 1910. Un an plus tard, il en fait le récit au père Benedetto. « Il m'est arrivé hier soir un fait que je ne saurais ni expliquer ni comprendre. Au milieu de la paume de mes mains m'est apparue une petite rougeur, à peu près de la forme et de la dimension d'une pièce d'un centime, accompagnée d'une douleur forte au milieu. Cette douleur était plus sensible au milieu de la main gauche, à tel point qu'elle dure encore. Sous les pieds aussi, je ressens un peu de douleur. » Voilà presque un an que ce phénomène se répète. Padre Pio avait prié pour que ces stigmates restent non visibles et cachés aux yeux des hommes. Elles demeurèrent invisibles tant qu'il demeura à Pietrelcina. Mais en 1916, il rejoignit le couvent de San Giovanni Rotondo et le 20 septembre 1918, 
Alors qu'il rendait ses actions de grâce après la messe, il reçut les stigmates visibles. Son directeur spirituel lui donna l'ordre de décrire tout ce qui s'était passé ce jour-là. Voici ce qu'est Kérivi Padre Pio. Je vis apparaître devant moi un personnage mystérieux. Du sang coulait de ses mains, de ses pieds et de son côté. Sa vue me terrifia. La vision du personnage disparaît et je m'aperçois que du sang coule de mes mains, de mes pieds et de mon côté. Imaginez le martyr que j'ai subi et que je continue de vivre presque chaque jour. Du sang continue à couler de la plaie du cœur sans arrêt, notamment du jeudi soir jusqu'à samedi. Mon père, je meurs de douleur à cause de ce supplice et de la confusion qui règne dans mon âme. Je crierai fort devant lui et je ne cesserai de le supplier, dans sa miséricorde, qu'il éloigne de moi non le supplice ni la douleur, car j'en vois l'impossibilité et je veux m'enivrer de douleur. Mais les marques externes, qui sont pour moi source d'une humiliation insoutenable et indicible. Ces stigmates consistaient en de très profondes blessures au centre de ses mains et de ses pieds, ainsi que sur le côté gauche de son corps. Ses mains et ses pieds étaient percés tout le long. Vous pouviez même voir la lumière à travers la membrane qui couvrait ses blessures. Il portait des mitaines sur ses mains, sauf pendant la messe, et des bas autour de ses pieds. Au fil des années, des milliers de personnes purent voir les blessures de Padre Pio, exposées lors de ses messes. Le bandage situé sur sa blessure au côté s'imbibait de sang au cours de la nuit. Il devait être changé le lendemain matin. Ces stigmates furent examinés à plusieurs reprises par des médecins. Ceux-ci étaient parvenus à la conclusion que ces blessures étaient inexplicables. Le docteur Bignami examina les blessures peu après que Padre Pio les eut reçues. Il déclara « Je ne comprends pas comment ces blessures ont persisté pendant près d'un an sans guérir ou empirer. » Ce qui corrobora la conclusion des médecins, à savoir que la présence des stigmates était inexplicable et miraculeuse, fut que Padre Pio avait subi des interventions pour une hernie et un kyste. Il avait guéri normalement après ses opérations, mais ses stigmates ne guérirent pas normalement. Curieusement, bien que les blessures aux mains de Padre Pio restaient souvent à l'air et exposées, elles ne s'infectèrent pourtant jamais. Il perdait de sa plaie aux côtés l'équivalent d'une tasse de sang chaque jour, laquelle était toujours recouverte par un linge de lin. Un autre médecin, le docteur Sanguinetti, déclara à un ami « Si vous ou moi-même avions à supporter un dixième de la douleur dont souffre Padre Pio à cause de ses blessures, nous serions morts. » Prière du Padre Pio Prière à Marie Immaculée Ô oh Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. Moi qui suis faible, j'admire le mystère de ton Immaculée Conception. Je le désire ardemment. Purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Prière de Padre Pio pour le règne du Christ Ô Christ, ton règne est proche. Fais-nous participer à ton triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour et d'annoncer ta royauté divine par l'exemple de notre vie et par nos œuvres. Prends possession de nos cœurs ici-bas afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. Ne permets pas que nous nous éloignions de ta volonté, que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de toi. Que notre cœur ait sa source en toi, notre Sauveur, pour que, rassasiés de ton amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton règne, que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que de toi seul. Amen. »